ನಮಗಿದು ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅನ್ನುವ ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ತಾಳು ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಆಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಏನೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಅವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾಕೆ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತ್ತು ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸಸ್ಯ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಅಂದರೆ ಹರಿತ್ತಿನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಳದ ಕಳೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಜಾರ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಜಾಮ್ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಕಳೆಯನ್ನು ಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಜಾರ್ ನ ತೆರೆದ ಬಾಯಿಯು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಕಳೆಯು ತಳದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನ್ನು ತಣ್ಣಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟಾವೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೋಗದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿದರೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಇರಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಿಡವು ಜಾಮ್ ಜಾರ್ನವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ನೀರನ್ನು ಹೊರತಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ತಮಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಲ